بسمعاب وولد ومن فسكدوس احدو املاك امين سلام لكلكم ام عود طنات زغيز سلام انا يستلين كاودة تناتنو زاري لسانة جئز يغارا قانقواتشين كفل عراتن انمارالن بالفو بكفل سوس تمرتاتشين سلا فيدل سلا فيدلات تكتاتاي نو يتمارنو زاري من لزو سلا فيدل بالفو نانجر قواتشو يزاريو تمرتاتشين سلا مكشة فيدلات نو يمن مارو مكشه فيدالات يميبالوت من اندهونو انديت اندمن تتقمباتشو نمكشه مالت تماكو سايان يبالالو بغيز مكشه فيدالات مالت نو مكشه يميبالو كمصحفاتين غز 27 لا يغنيال ስለዚህ መጽሐፉ ላይ ያለውን አነብላችሁና ወደ ማብራሪያው እንሄዳለን ማብሳያን ማለት ሞክሻዎች ማለት ሲሆን ሞክሻዎች አንድ አይነት ስም ያላቸው ሁለት ወይንም ከዚያ በላይ የሆኑ ሰዎች ነገሮች ወይንም ድርጊቶች ወዘተ ሲኖሩ ሞክሻ ይባላል ለምሳሌ የኔ ስም መላኩ ነው ሌላ መላኩ የሚባል ሰው ቢኖርና የምንተዋውቅ ብንሆን መኩሸ መኩሸ በመባባል እንጠራራለን ማለት ነው ስለዚህ ተመሳሳይ ስም ስላለን መኩሸ እንባላል ስለዚህ መኩሸ ማለት ተመሳሳይ ማለት ነው እና ጽሁፍ ላይ የሚሚለው ለምሳሌ የኔ ስም መላኩ ነው ሌላ መላኩ የሚባል ሰው ቢኖርና የምንተዋወቅ ብንሆን መኩሽ መኩሽ በመባባል ለንጠራራ እንችላለን ማለት ነው በመሆኑ በዚህ ትምርታችን ስለ መኩሽ ፊደላት እንማራለን በግንዝ ቋንቋ መኩሽ ፊደላት ዘጠይናችሁ እና እነዚህ መኩሽ ፊደላት ሁለት ሁለት ስሞች አሏቸው አንደኛው ስማቸው ከመኩሸዎቻቸው ጋር ተመሳሳይ የሚያደርጋቸው መኩሸ ሊያስብላቸው የቻለው ስም ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ስማቸው ደግሞ ከመኩሸ ፊደላቸው የሚለይበት ስም ነው ማለት ነው። ስለዚህ መኩሸ ፊደላት ዘጠይናቸው እያንዳንዳቸው ሁለት ሁለት ስሞች አሏቸው። አንደኛው መኩሸ የሚያስብላቸው የጋራ መጥሪያቸው ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ከመኩሻቸው የተለዩ መሆናቸውን የሚያሳይ ነው ማለት ነው በግዕዝ ቋንቋ 9 መኩሸ ፊደላት አሉ እነዚህም ፊደላት እያንዳንዱቸው ሁለት ሁለት ስሞች አሏቸው አንዱ ስማቸው ከመኩሻቸው ጋር አንድ የሚያደርጋቸው ሲሆን ሁለተኛው ስማቸው ደግሞ ከመኩሻቸው የሚለዩበት ከመኩሻቸው የሚለዩ መሆናቸውን የሚገልጡበት ስም ነው ሁለተኛው ስማቸው ስራቸውን ይገልጣል ይላል ስለዚህ ከመኩሻቸው የሚለዩበት ስም ግብራቸውን ወይም ስራቸውን ወይም አጠቃቀማቸውን ይገልጣል መጽሐፉ ላይ ሰንጠረጃ አለ እንደምታዩት እዚ ላይ
ይሄ የመጀመሪያው መክሸ ፊደላትና መለያ ስሞቻቸው ይላል የመጀመሪያው መክሸ ፊደላትና መለያ ስማቸው ሁለተኛው መክሸ ፊደላት ያሉበት ቃል ሶስተኛው ሰንጠረጅ በተለያየ መልኩ ሲገቡ የሚፈጥሩት የትርጉም ልዩነት ይላል እንግዲህ መክሸ ፊደላት እንደምታዩት እዚ ሃ ሃሌታ ሃ ሃሌላ ሃመሮሃ ሰ ንጉሱ ሰ ሰ እሳቱ ሰ አሁን በሃሌታ ሃ ፊል ለፊት ወደ ቀኝ ስናልፍ ሃሌታ ሃ ይልና ሃሌሉ ያይና አሁን ሃሌ የሚለውን ቃል ለመጻፍ የምንጠቀመው ሃሌታውን ሃ አራተኛውን ፊደል መሃረ አስተማረ አሁን ይሄ የሃን ለማሳየት ነው መሃረ አስተማረ መሃረ ይቅራል አሁን አስተማረ የሚለውን ቃል በሃሌታው ሃ በግዕዙ ንጽፍ አለን ማለት ስለዚህ ሁለት ሁለት ስም አላቸው ብለና መክሸ ፊደል አንዱ ስሙ ለምሳሌ ሃ ይሄም ሃ ነው ይሄም ሃ ነው ስለዚህ ሁለቱ ወይም ሌሎቹን ጨምሮ በተመሳሳይ ፊደል ስለሚጠሩ ተመሳሳይ ስም አላቸው እዚህ ሃን እንዳይ ነው ሃ ሃ ሁለቱም ስማቸው ሃ ነው አሁን መክሸዎች ይባላሉ ከመክሸነታቸው የሚለያቸው ግን የመጀመሪያው ምን ይባላል ሃሌታው ሃ ሁለተኛው ምን ይባላል? ሃመሮሃ ሶስተኛው ሃ ደግሞ ብዙሃን ሃ ይባላል ስለዚህ ሃሌታው ሃ ሃመሮሃ ብዙሃን ሃ ይሄ ስማቸው ደግሞ ከመክሸነታቸው የሚለዩበት ነው ምክንያቱም የመጀመሪያው ሃሌታው ሃ ነው እንጂ ብዙሃን ሃ አይደለም ወይንም ሃመሮሃ አይደለም ሁለተኛው ሃ ደግሞ ሃመሮሃ እንጂ ሃሌታው ሃ አይደለም ብዙሃን ሃ አይደለም ስለዚህ ሁለተኛው ስማቸው ከመክሸዎቻቸው የሚለዩበት ስም ነው ያለው እዚ መክሸ ፊደላትን በአረብ ተነግር سنናስገብ አሁን ከሃ ነው ያለነው መሃረ አስተማረ አስተማረ የሚለውን በግዕዝ መሃረ سنል የምንጠቀመው ሃሌታው ነው መሃረ ይቅራለ سنል ደግሞ የተጠቀመነው ሃመሮሃ ነው ስለዚህ ሁለተኛው ስማቸው ስራቸውን ይጠቅሳል ማለት ሃሌታው ሃ ብለን ጠርተን ሃሌ የሚለው ምጻፎ በሃሌታው ሃ እንደመሆኑ መጠን ሁለተኛው ስማቸው ከመክሸ ፊደላት የሚለዩበትና ግብራቸውን የሚጠቅስ ወይንም የሚገልጽ ነው የተባለው ለዚህ ነው ሃመሮሃ ሃመረኖ ሃመረኖ የሚለው በሃመሮሃ ነው የሚጻፈው ቀጥሎ ሰ ንጉሱ ሰና ሰ እሳቱ ሰ ስለዚህ ሁለቱም ሰ ናቸው ያምሰ ነው ሁለተኛው አምሰ ነው በዚህ ምክንያት መክሸ ይባላል ከመክሸዎቻቸው የሚለዩበት ተጨማሪ ሌላው ስማቸው ደግሞ ንጉሱ ሰ የመጀመሪያው ሰ ንጉሱ ሰ ይባላል ሁለተኛው ሰ ደግሞ እሳቱ ሰ ይባላል ስለዚህ ከመክሸነታቸው የሚለያቸው ንጉሱ እና እሳቱ የሚለው በሌላ አባባል ንጉስ የሚለውን ቃል ለመጻፍ የምንጠቀመው ንጉሱ ሰ ነው ሌሎችም ተመሳሳይ የሆኑ እንደዚህ አይነት ንጉሱ ሰ ምንጠቀምባቸው አሉ። እዚህ ላይ ግን ንጉሱ ሰ ያልነው ንጉስ የሚለውን ቃል ምንጽፍበት በዚያ ነው። እሳቱ ሰ እሳት የሚለውን ደግሞ ምንጽፈው በእሳቱ ሰ ነው። እና 
ንጉሱ ሰ ንጉሰ ነገስት ንጉሰ ነገስት የሚለውን ለመጻፍ በሰዓት ማን ነው ንጉሱ ሰን ተቀባለን በሰዓት ተመለኮት የሚለውን ለመጻፍ ደግሞ በሰዓት የሚለው ማን ነው በሰዓቱ ሰን እንጠቀማለን እዚ ደግሞ ብዙሃኑ ሃ ብዙሃኑ ሃ ከሃመሮሃና ከሃሌታው ሃ የሚለይበት መለያ ስሙ ብዙሃኑ የሚለው ነው ብዙሃኑ ሃ ስለዚህ ሶስት ሃዎች አሉ ሁለተኛው መስመር ላይ ድህነት ድህነት የሚለው መዳን ነው እዚ በብዙሃኑ ሃ የተጻፈ ድህነት የሚለው ደግሞ ደሃ መሆን ማለት ነው በሃሌታው ሃ የተጻፈ እዚህ ጋር ሆነ ሃሌታው ሃ ህ ስላለ ነው ህ የሃሌታው ሃ ዘር ስለሆነ ሳድስም ቢሆን የሃሌታው ሃ ዘር ነው ሰአለ ለመነ በ እዚህ ጋር ሆነ ወደፊት በደም እናየዋለን የአ ነው ገጽ 28ም ላይ ያለው ይሄው ማብራሪያ ነው ብዙሃን ነው አለዚህ ድህነተ ነፍስ የሚለውን ለመጻፍ የብዙሃን ሆን ሳድስ ፊደል እንጠቀማለ ማለት ነው ድህነተ ድህነተ ነፍስ የሚለውን ለመጻፍ ቀጥሎ አይኖ አ አልፋው አ እንግዲህ ሁለቱ ማአናቸው ይሄ መኩሸ ያስብላቸዋል ሁለቱ አ አናቸው መኩሸ ይባላሉ ከመኩሸነታቸው የሚለያቸው ደግሞ የመጀመሪያው አይኖ አ ይባላል ሁለተኛው ደግሞ አልፋው አ ይባላል አይኖ አ አልፋው አ አመተ ምህረት የሚለውን ምንጽፈው በአይኖ አ ራብ ነው አመተ ምህረት የሚለው ሰአለ ለምነ የሚለውን ደግሞ የምንጽፈው በአልፋው አ ነው ሰአለ ስዕልን ሳለ ስዕልን ሳለ ለማለት ደግሞ አይኖ አንን ተቀበለ ማለት ነው ስለዚህ ሰአለ የሚለው ላይ አይኖ አን ከተጠቀም ስዕል ስዕልን ሳለ ማለት ነው ስዕል ከሚለው ላይ አን ከተጠቀም ማን ነው አልፋው አን ከተጠቀም ነው ደግሞ ለመነ ማለት ነው ስለዚህ ሰአለ ስዕለ ስዕልን ሳለ ስንል በአይኖ አን እንጠቀማለን ሰአለ እግዚአብሔር አሃ እግዚአብሔር ለመነ ስንል ደግሞ አልፋው አን እንጠቀማለን ማለት ነው ስለዚህ ሁለቱ አ በመሆናቸው መኩሸ ይባላሉ አልፋው አና አይኖ አ በመባላቸው ደግሞ ከመኩሸነታቸው የሚለዩ መሆናቸውንና አጠቃቀማቸውን ይገልጻል የመጨረሻው እንግዲህ ጸሎ የመጀመሪያው ጸሎቱ ጸሎ ሁለተኛው ደግሞ ጸሃዩ ጸሎ ስለዚህ ሁለቱ ጸ ጸ ስለሚባሉ መኩሸ ፊደላት ይባላሉ ማለት ነው ጸሃዩ ጸና ጸሎቱ ጸ ስለሚባሉ ደግሞ ከመኩሸነታቸው የሚለዩ መሆናቸው የሚያሳዩበት ነው ማለት ነው ማለትም ግብራቸው ጸሎቱ ጸ በሚለው ቀጥሎ ምን ይላል ጸሎተ ሃይማኖት ይላል ጸሎተ ሃይማኖት የሚለውን ቃል ለመጻፍ ወይም ጸሎት የሚለውን ቃል ለመጻፍ ጸሎቱ ጸ እንጠቀማለን ለዚህም ነው ጸሎቱ ጸ ብለን የምንጠራው ይሄንንና የመሳሰሉትን በጸሎቱ ጸ እንጽፋለን ማለት ጸሃይ ወጸ ጸሃይ ጽድቅ ጸሎቱ ጸ ይቅርታ ጸሃይ ወጸ ጸሃይ ጽድቅ ጸሃይ ጽድቅ ወይም ጸሃይ የሚለውን ቃል የምንጠቀመው ማለት የምንጽፈው በጸሃይ ወጸ ነው ማለት ነው ለዚህም ነው 
ሐሌታው ሐስምን ሐሌ የሚለውን ነገር የሚለውን ቃል የምንጽፍበት የምንጠቀምበት ማለት ነው። ሐሌ የሚለውንና ሌላ እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ ነገሮችን በሐሌታው አንጽፋለን ማለት ነው። መጥሪያውን ግን ሐሌታው ኃያል ነው ሐሌ የሚለው ቃል የሚጻፍበት ማለት ነው። ሐመሩሃ የምንለው ሐመር የሚለው ቃል የሚጻፈው በሐመሩሃ ነው። ማለትም ይሄ ቃል ብቻ ሳይሆን ሌሎች እንደዚህ አይነቶች ብዙ አሉ። በሐመሩሃ የምንጠቀምባቸው ማለት ነው። ግን አሁን በስምነት የተሰጠው ግን ሐመሩሃ ዋናው ስሙ ነው። ስለዚህ ሐመር የሚለውን ቃል የምንጽፈው በሐመሩሃ ነው። ብዙ አኑሃ ብዙ ማለት ብዙ ማለት ነው። ብዙ የሚለውን ቃል ለመጻፍ በብዙ አኑ ሃ ንጠቀማለን ማለት ነው ወይም ብዙ አኑ ሃ ንጠቀማለን እ ሰ ንጉሱ ሰ የምንለው ንጉስ ነገስት የሚለውን ሌሎችንም በሰ ንጠቀማለን በንጉሱ ሰ ማለት ነው እሳቱ ሰ ማለት ደግሞ እሳት የሚለውን ቃል ንጠቀመው በ በዚህ ሰ ነው ማለት ነው ስለዚህ ስማቸው ስማቸው የተጠቀሰበትንና ሌሎችን የምንጠቀመው ለማለት ነው የመጀመሪያው እሳቱ ሰ ሲባል እሳት የሚለው ቃል የሚጻፍበት ማለት ነው። ከዚያም አልፋው አ አልፋ የሚለው ለመጻፍ ለምሳሌ የምንጠቀመው አልፋውን አ ነው። አይን አይኖ አ የሚለው አይን የሚለው ለመጻፍ የምንጠቀመው አይኖ አ ነው። እጽ ጸሎቱ ጸ የምንለው ጸሎት የሚለውን ቃል የምንጠቀመው በጸሎቱ መክሸፊ ደላት ዘለይና ሁለተኛው ስሞች አሏቸው አንዱ ስማቸው መክሸ የሚያስብላቸው ነው ሁለተኛው ስማቸው ደግሞ ከመክሻቸው የሚለያቸው ወይንም ስራቸውን የሚገልጽ ነው ማለት ነው አሁን እዚህ የተጻፈውን አነብላችኋል እነዚህ ዘጠኙ መክሸ ፊደላት በስምና በድምጽ አንድ አይነት ናቸው ይህ የሚሆነው ግን መለያ ስማቸውን ለማያውቁ ሰዎች ብቻ ነው ምክንያቱም ይያንዳንዳቸው ሁለት ሁለት ስሞች አሏቸው ባዕረፍተ ነገር ገብተው በሚነገሩ ጊዜ ግን በጣም የተለያዩ ስለሆኑ አንዱ የሌላውን ቦታ ይዞ ቢገኝ ትርጉሙ ከታቀደው የተለየ ይሆናል ይህ የሚሆነው ታዲያ ስለ ፊደላቱ ትርጉምና አጠቃቀም በሚያውቁ ምሁራን ዘንድ ብቻ ነው ጻፊውም ሆነ የተጻፈውን የሚያነበው ክፍል ስለ ፊደላቱ ግንዛቤ ከሌላቸው ያለ ምንም ችግር ሊግባቡ ይችላል ይሄ ማለት ሐሌታውሃ ወይም ሐመሮሃ ወይም ብዙሃኖሃ የሚፈጥሩትን ችግር የማያቅ ጻሃፊና የማያውቅ አንባቢ ምንም አይነት ችግር ያጋጥማቸው አይችልም ለምሳሌ ሐሌሉያ የሚለውን በሐመሮሃ ብጽፈው ሐሌሉያ ማለት ነው ድምጹ የታወቀም አሁን ጻሃፊው ልዩነቱን ማያውቅ ከሆነ የሚያነበውም ልዩነቱን ማያውቅ ከሆነ ሁለቱም ምንም የሚገጥማቸው ችግር የለም ሐሌሉያ ማለት ምን እንደሆነ ያውቃሉ ከዚህ የተለየ ለምሳሌ ጸለየ የሚለውን በጸሃይ ወጸ ብጽፈው የሚያነበው ሰው ይረዳል ምንም የሚያጋጥመው ችግር የለም በሚያቁ ሰዎች ሰው ግን ከሆነ የሚያነበው ሰው ስለ ፊደላቱ ልዩነት በደም የሚያውቅ ከሆነ ትርጉም ላይ ሰጠው ይችላል ጥሩ ስሜት ማይኖረው ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም የሚሰራው በሚያውቁ ሰዎች ጋር ሲሆን ነው ችግር የሚፈጥረው ማለት ነው። በሚያውቁ ሰዎች ዘንድ ምንም የሚያመጣ ችግር የለም። ምናልባት አልፎ አልፎ ችግር ሊያመጣ ይችላል። ለምሳሌ እንበልና ጸለ ማን ነው ሰአለ ሰአለ ለመነ ነው ሰአለ ስዕልን ሳለ ነው አሁን እዚህ ላይ አንድ ሰው ፈተና 
እንዲሰራ ቢጠየቅ ሰአለ ዳሽ አሁን ዳይሬክት ምንድነው ቀጥታ ተሳቢ ነው የሚያስፈልገው ሰአለ ሁለቱንም ሰአለ በአልፋው አ ሰአለ በአይኑ አ ብንጽፍ አሁን ምርጫ ብናስቀምጥ ስዕል እና እግዚአብሔር አሃ ወይንም ጸሎተ የሚል ቃል ብናስቀምጥ የትኛው ከየትኛው እንደሚገባ ካራው ወቅ አንድ ሰው ትክክለኛ መልስ ሊመልስ አይችል ሁለቱም የማይወቁ ከሆኑ ግን ሁለቱም በየቦታቸው ትርጉም ሊሰጣቸው ይችላል ጥሩ ትርጉም ሊሰጣቸው ይችላል ያለ ምንም ችግር ማለት ነው ፈተናውን የሚያርመው ወይንም የሚያሰራው ሰው የሚያውቅ ከሆነ ግን ስዕል የሚለውን ቃል በአልፋው አ ከተጻፈው አ ቢያስቀምጠው ካልፋው አ ይቅርታ በአልፋው አ በተጻፈው አረፍተ ነገር ውስጥ ቢያስቀምጠው ስተት ነው ምክንያቱም በአልፋው አ የተጻፈው ስዕልን አያስከትል የሚያስከትለው ጸሎት ነው ወይም እግዚአብሔር ኃይ የሚለው ነው እግዚአብሔርን ለመነ ጸሎትን ጸለየ ለማለት ነው ስለዚህ ባጭው ችግር ሊያመጡ የሚችሉት ችግራቸውን በሚያውቁ ሰዎች መካከል ብቻ ነው ወለ ማለት ነው በመኩሸ ፊደላት በጣም ብዙ ችግር አለ ሰዎች በማወቅም ሆነ ባለማወቅ ይሳሳታል ሁላችንም እንሳሳታለን ለምሳሌ በችኮላ ዝም ብለን ሐመሮሐ መሆን የነበረበትን ሐሌታው ሐብለን ልንጽፍ እንችላለን እና በፊደላት ውስጥ ብዙ ስተቶች አሉ በብዙ ቦታ ያለ ቦታቸው ተቀምጦ ይገኛሉ ግን ሰዎች ይረዷቸዋል ይሄ ማለትም በዚህ ይቀጥል ማለት ሳይሆን ምንማረው ለማወቅ ነው ለማሻሻል ለማወቅ ስከሆነ ድረስ እንደዚህ ተጽፎ ካየን መጠየቅ ነው ማሻሻል ነው እኛ ምንማረው ለማሻሻል ስለሆነ ማለት ነው እና ሰዎች ይሄን ስተት እየሰሩት በማወቅም ባለማወቅም እንግዲህ ይቀጥሉም እናዩ ለምሳሌ የሚለውን ነው ለምሳሌ የሚል ጽሁፍ አለ እዚያው ገጽ 28 ላይ ያለ ነው ከስማቸው በመነሳት ብቻ ልዩነታቸው ብንናገር ሃ ሃሌታው ሃ በቅንፍ ተቀምጧል ሃሌታው ሃ ተብሎ ይጠራል ይህ ማለት ደግሞ ሃሌሉያ የሚለውን ሐረግ ለመጻፍ የምንጠቀምበት ሆይ ለማለት ነው ስለዚህ ሃሌ በማለት ፈንታ ሃሌ ማለት በአመሮሃ ብንል ወይም ብለን ብንጽፍ ስለ ፊደላት ጠንቅቀው በሚያውቁ ሙህራን ዘንድ ትክክለኛ ስሜትን አይሰጥም ሆኖም ግን በማወቅም ሆነ ባለማወቅ በሙህራን ዘንድ ቢሆን በሙህራኑ ዘንድ ቢሆን ተመሳሳይ አጠቃቀም አይታይም ሃመሮሃ ሃመሩሃ ሲባልም ሃመር የሚለውን ስም ለመጻፍ የምንገለገልበት ሆይ ነው ለማለት ነው ሌሎቹ እንደዚሁ ያንዳንዳቸው እንደዚሁ በዚሁ አይነት መልኩ ማለት ነው ስለዚህ መኩሸ ሆያት ይሄንን ይመስላሉ አሁን ቀጥለን ምናየው ስለ መኩሸ ሆያት የተጻፈ ልምምድ አለ እሱን አነብላችኋል ገጽ 30 ላይ 30 ላይ ስለ መኩሸ ፊደላት ልምምድ አለ ይሄንን እናያለን ሰውኡነ በስምነ መክሸ ፊደላት ናቸው የሚናገሩት በስማችን ጥሩ ማለት ነው ጸውኡና በስምነ ወይም በአስማቲነ ማለት እንችላለን በስሞቻችን ወይም በስማችን ጥሩ ንባካችሁ ማለት ነው ጸውኡና በስምነ በስማችን ጥሩ ስማችን አታፋልሱልን ማለት ነው በሌላ አምባራ ፊደላት በስማችን ጥሩ ሆነ ይላሉ ፊደላት እለይት ወሃዱ በአስማቶሙ አላ ይትሌለዩ በግብሮም 
فيدرات اللي توهاجو بأسماتهم وين بأسماتهم وما لازم ننشل علم على يتلي ليو بغبرهم بسماتشو تماساساي بسراتشو يتليو يهونو هو هيا إلا حال يتوهان سمية يتوهال حال يتوهان وأكو حمروها أو بزوهانوها أهون حال يتوهانو حال يتوهان دسوهونو ينقرال سمية يتوهال حال يتوهان وأكو حمروها أو بزوهانوها سمية حال يتوها أي بلال نقرقين حمروها يدل بزوهانو هم ما يدل سمي حال يتوها نو ما لك نو حمروها اتوهال حمروها وأكو حال يتوها وبزوهانوها سمي حمروها أي بلال وين حمروها بلال حال يتوها قنا دلو بزوهانو هم ما يدلو نقرقن حمروها نو حمروها بلالو حال يتوها نا بزوهانوها قنا يدلو ما لك نو بزوهانوها انا وقتو بزوهانوها واقو حمروها وحال يتوها اني بزوهانوها بلالو حال يتوها انا بزوهانوها ما نو حال يتوها انا حمروها قنا يدلو انا وقتو انا وقتو بزوهانوها واقو حمروها وحال يتوها اني بزوهانوها بلالو حال يتوها انا حمروها قنا يدلو ما لكنا نغسو سا سيماني بهلو نغسو سا زوالا دن بات عم دس ملو ما براري واشنا اتشو سيماني بهلو نغسو سا زفت ارن يفت ارن نغسو سا بلو سيماني ما لاتنا سيماني بهلو نغسو سا زفت ارن يفت ارن نغسو سا بلو سيماني وينم تارن ما لاتنا اساتو سا سأو أني به لكم أساتو سا أساتو سا بلا جوتر ألفا و أ أنا إيكونكو أينو أ ألا ألفا و أ أنا إيكونكو أينو أ ألا ألفا و أ أنا إيكونكو اينو اه اللا الفا او اه اني اينو اي دلو نقرقن الفا او اه نو ما لك نو اينو اه سأو اني بسمية به لك اينو اه واكو سمية الفا او اه سأو اني به لك اينو اه واكو سمية ألفا و أ أينو أ بلغة رأي سمية ألفا و أي دلل سلذي ألفا و أت بلغة مالتنا ألفا و أ بميس أف بيت بوتا تاسك أمت إلا مالتنا سأو أني إنزة تسيلي أهون سأو تسيلي أهون سأو تسيلي من يلال سأو أني إنزة تسألي ست تسألي ترالي ست تسألي ترالي ست تسألي ترالي مالت 
ጸሎቱ ጸባላለሁ ማለት ነው በጸሎት ጊዜ እጠራለሁ ማለት ነው ማለትም ጸሎት የሚለውን ቃል ስትጽፉ ጸሎት የሚለውን ቃል ስትናገሩ ስትጸልዩ በዚያ ጊዜ ጥሩኝ ማለት ጸሎት ለሚለው ቃል ማገለግለውን ያይ ማለት ቅኔ ነው ይሄ ሁሉ ስለዚህ አይ ጸሃይ ወጻይ ወአኮ ጸሎቱ ጸ እነዚህ ልምምዶች በደንብዩአቸው አይታችሁ እንደሆነ ብዙ ነገር እንማራለን እንግዲህ አንደኛ ይያንዳንዱን ፊደላት በደንብ እንዴት ነው በሚስብ በሚያስቅም በሚስብ መልኩ ነው የገለጥናቸው ሌላው ደግሞ አይታችሁ እንደሆነ አሁን የተፈለገው አልፋው አ አልፋው አ ነው እንጂ አይኖ አይደለም ለማለት ነው አይኖ አ በአልፋው አይገባ አልፋው አ በአይኖ አይገባ ስለዚህ እያንዳንዱ አረፍተ ነገር ግን ስናየው በተለያየ መልኩ የተገለጠ ነው በዚህ ላይ አሁን አንደኛ የቋንቋ አረፍተ ነገር አቀማመጥ እንማራለን በተለያየ መልኩ ለመግለጽ ለምሳሌ ስሜን መናገር ከፈለኩ ብዙ አይነት መንገድ አለ አነ ወእቱ መላኩ አነ ወእቱ መላኩ ብል እኔ መላኩ ነኝ ማለት ነው ስሜ መላኩ ብል ደግሞ ስሜ መላኩ ነው ስመዚህ አየ መላኩ አነ እትበሃል መላኩ ይሄ ሁሉ አሁን ስሜን ለመናገር ነው የግዝ ቋንቋ ምን አይነት ሰፊ እንደሆነ ነው የምንማረው ይሄ አነ ወእቱ መላኩ እትበሃል መላኩ ስሜ መላኩ ስመዚህ አየ መላኩ ይሄ ሁሉ ማይ ኔም ኢዝ መላኩ ማለት ስሜን ለመንገር ነው ማለት ነው ያረፍተ ነገር አቀማመጥ ያገባዎቹ አጠቃቀም የተለያዩ ናቸው በእያንዳንዱ ያለው ያገባብ ስም የተለየ ሊሆን ይችላል በአገባብ ስንማር በደንብ በሰፊው እናያለን ነገር ግን ገጽ 30 ላይ ያሉት ጸውኡነ በስመነ የሚለው ስለ መኩሸ ፊደላት የተጻፈውን አረፍተ ነገር በደንብ አርጋችኋልሙት በጣም ጠቃሚ ነው ራሱ የቅኔ መንገድን ሁሉ ያስተምራል አንድ አረፍተ ነገርን በተለያየ መልኩ መግለጽን ያስተምራል እና ፊደሎቹን ደግሞ በደንብ ለማወቅ በሚስብ መልኩ ያስጠናናል ማለት ነው። እና መኩሸ ፊደላት እነዚህን ይመስላሉ ስለዚህ ባጭሩ መኩሸ ፊደላት መኩሸ ማለት ተመሳሳይ ማለት ነው። በግዕዝ ተመኩሳያን ይባላሉ መኩሸዎች ማለት ነው። ስለዚህ መኩሸ ፊደላት ዘጠይናቸው እያንዳንዱ ሁለት ሁለት ስም አለው አንደኛው ስሙ መኩሸ የሚያሰኘው ነው አንዱ ከሌላው የሚመሳሰልበት ነው ማለት ነው ሁለተኛው ስሙ ደግሞ የሚለይበት ነው አንዱ ከሌላው የሚለይበት ከመኩሸው ከመኩሹ የሚለይበት ማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌ በመግቢያ መላኩ የሚባል ሌላ ሰው ቢኖር የኔ መኩሸ ነው ብያለ ለምሳሌ እንበልና ኔ ምን ባላለው ነው አስተማሪ እንደሆነ የመጣን መምህር መላኩ ብባል ያኛው መላኩ ደግሞ አባ ሊሆን ይችላል አባ መላኩ ይባላል ስለዚህ መላኩ መላኩ ስለምንባባል ማለት ስማችን መላኩ ስለሆነ የጋራ መጥሪያችን መላኩ ስለሆነ መኩሸነን ማለት ነው እኔ መምህር መላኩ ስለምንባል ያኛው መላኩ አባ መላኩ ስለሚባል ያኛው መነኩሴ ነው ይሄኛው መነኩሴ አይደለም ስለዚህ የምንለይበት ቅጽል አለን ማለት ነው እንደዚህ ሁሉ መኩሸ ፊደላት የሚባሉት የሚለዩበት መጠሪያ ያላችሁ ለዚህም ነው ሃሌታው ሃ ሃመሮ ሃ ብዙሃኖ ሃ አልፋው አ አይኖ አ ጸሎቱ ጸ ጸሃዩ ጸ እሳቱ ጸ ንጉሱ ጸ የምንላቸው እና እነዚህ ደግሞ ለምሳሌ ሃ ሃሌታው ሃ ስንት ሃ ነው ያለው ሃ አለ ሃ መካከለኛው አለ ያን ሁሉ 
ያጠቃልላል ማለት ነው እንደገና ባዓረፍተ ነገር ሲገባ የመጀመሪያውንና የመካከለኛውን ሀብት አይደለም ሚነግረን በጠቅላላ ከግዕዝ እስከ ሳበ ያሉት ሁሉ በአጠቃቀም በሃሌታው ሀ የምንጠቀመው ቃል ውስጥ የሚገውት እነሱ ናቸው ለምሳሌ ምን ማለት ነው ድህነት የሚለውን ለመጻፍ እዚህ ውስጥ ሀ አይደለም ያለው ህ ነው ሁሉም ግን እንጻፈው የትኛው ህ የሚለውን ጥያቄ ያስከተላ የትኛው ህ ነው ብዙሃኑ ህ ብዙሃኑ ህ ነው ከብዙሃኑ ህ ውስጥ የምናገኘው ስድስተኛ ፊደል ማለት ነው እና ምን ለማለት ነው እዚህ ግራ እንዳይገባችሁ ሃሌታው ሀ ስንል ወይም በሃሌታው ሀ سنጠቀም የመጀመሪያውን ሀ ብቻ ሳይሆን ከሀ እስከ ሆ ድረስ ያለውን ሁሉ ያጠቃልላል ማለት ነው እግዚአብሔር አምላካችን ማስተዋሉን ያድለን አሁንም ሳላስተውሳችሁ እንማላልፈው መጻፉን ብዙ መጻፉ በደንብ ስለ ግዕዝ ቋንቋ የማጥናት ፍላጎቱ ያለው ሰው መጻፉን ማግኘት አለበት ምክንያቱም መጻፉ ውስጥ የበለጠ ማብራሪያና ምሳል ያለው በዚህ ላይ ግን ምንማረው የተወሰኑ ማብራሪያዎችን እና መጻፉን ግዙ መጻፉን የምታገኙት አንደኛ እኔ በሚገኝበት አካባቢ ያላችሁ ሰዎች ከኔ መግዛት ይችላልላችሁ እንዲሁም በዲሲና አካባቢዋ ለምሳሌ በቨርጂኒያ ዲሲና ማይርላንድ በእነዚህ ውስጥ በኢትዮጵያውያን ሱቆች ይሸጣል በኢትዮጵያውያን የገበያ ሱቆች ማለት ነው እንደገና በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አብያተ ክርስቲያናት ይገኛል ስለዚህ ከኔ መግዛት ይችላልላችሁ ከኢትዮጵያውያን ሱቆች መግዛት ይችላልላችሁ ከያብያተ ክርስቲያናት መግዛት ይችላልላችሁ ከዚያ ውጪ ደግሞ በአማዞን ኦንላይን ላይ መግዛት ይችላልላችሁ ኢትዮጵያ ያላችሁ ሰዎች ወይንም በሌላ ዓለማት ያላችሁ ሰዎች ወደ ኢትዮጵያ ተልኮላችሁ ሰው ወደናንተ ምልክላችሁ ዘመድ ካለ ወደ ኢትዮጵያ ልንልክላችሁ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ learn guys at outlook dot com በሚለው ኢሜል ተጠቀሙ እግዚአብሔር አምላካችን ማስተዋሉ ያድለን መልካም ትኑስ